Aston Martin est un constructeur automobile britannique qui est associé à la fois au luxe et à la vitesse. Ils sont également connus pour leur beau design et de nombreuses personnes considèrent les voitures produites par cette entreprise comme de véritables œuvres d'art. Leurs voitures sont devenues une icône britannique même s'il s'agit d'une marque automobile mondiale. Cette entreprise a une longue histoire de production de voitures pour les sports mécaniques et pour les consommateurs qui veulent une voiture qui montre leur puissance, leur statut et leur richesse. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de 5 minutes de pause. Dans cette nouvelle vidéo nous vous présentons 10 choses que vous ne saviez pas sur la très célèbre marque automobile Aston Martin. C'est parti Numéro 1. La société a été fondée en 1913. Aston Martin a l'une des plus longues histoires de l'industrie automobile britannique depuis la création de l'entreprise en 1913. Les fondateurs de l'entreprise étaient Lionel Martin et Robert Bamford. La paire a initialement uni ses forces pour fabriquer des voitures pour Singer. Ils étaient basés sur Callow Street à Londres et portaient le nom de Bamford et Martin. Et ils ont alors décidé qu'ils préféraient produire leurs propres voitures et ont acheté des locaux chez Eniker Muse à Kensington. Ils ont appelé leur entreprise Aston Martin. La partie Martin vient du nom d'un des fondateurs tandis que la partie Aston vient d'un endroit. Aston Hill est un endroit où des événements de sport automobile ont eu lieu et Lionel Martin était un pilote de course passionné. Quand ils commencèrent à produire des voitures, ils les testaient à Aston Hill. Ils ont produit leur premier véhicule en 1915, malheureusement la guerre les a empêchés de commencer la production. Leur deuxième voiture a été produite en 1919. Bamford et Martin ont eu une longue attente avant de pouvoir produire leur deuxième voiture. Ils ont dû attendre la fin de la première guerre mondiale puis trouver de nouveaux logos à Abington Road, Kensington dans les anciennes écuries de Henniger. C'est là qu'ils ont conçu leur deuxième voiture et la production de cette Aston Martin a commencé en janvier 1920. Une fois cette voiture produite, Robert Bamford a décidé de se retirer de l'entreprise. Numéro 3. Le comte Louis Zebrowski est mort à cause d'une course pour Aston Martin. Aston Martin est une entreprise qui a connu de nombreux hauts et bas dans son histoire. L'un de ses points les plus bas a été la mort tragique du comte Léo Zebrowski. Aston Martin faisait sa marque dans le sport automobile dans les années 1920. Ils avaient pu continuer à produire des voitures et à les faire participer à des événements de course automobile grâce au soutien financier du comte Louis Zebrowski. Ils étaient particulièrement enthousiastes à l'idée de faire entrer des voitures dans la course du Mans et dans les épreuves de Grand Prix en Europe. C'est en 1924, lors du Grand Prix d'Italie, que la tragédie a frappé. Le comte Louis Zebrowski pilotait l'une des Aston Martin lors d'un événement lorsqu'il a tragiquement été tué dans un accident de course. En plus de la tristesse, perte de la vie humaine, cela a eu des implications financières pour Aston Martin. Suite à l'accident, ils ont fait faillite. Lady Dorothy Charnwood a acheté l'entreprise et a mis son fils John Benson au conseil d'administration. Numéro 4. Augustus Bertelli a conçu les voitures entre 1926 et 1937. En 1926, Lady Charnwood, Augustus Bertelli et Bill Renwick ont pris le contrôle d'Aston Martin. Bertelli était non seulement le directeur technique, mais également le concepteur des voitures. Chaque voiture produite par Aston Martin entre 1926 et 1937 a été conçue par cet homme talentueux. Les voitures produites à cette époque sont même devenues des voitures Bertelli. Certains des modèles qu'il a conçus comprennent International, MK2, Ulster, le 2 litres 1598, Speed Model, Le Mans et T-Type. Numéro 5. Claude Hill a conçu l'Atom Aston Martin. En 1939, Aston Martin sort l'Aston Martin Atom. Il a été conçu par Claude Hill qui était l'ingénieur en chef de l'entreprise à l'époque. C'était une berline à 4 roues motrices qui présentait des vitesses de commotion avancées par Cotal et une construction et une transmission unitaire. Aston Martin a présenté ce modèle au London Motor Show de 1940 et il a fait fureur. Malgré la bonne réponse, ce modèle ne s'est pas bien vendu. Cela n'était pas dû à des problèmes avec le modèle, c'est simplement que les ventes de voitures ont généralement diminué en raison de la seconde guerre mondiale. Numéro 6. David Brown a acheté Aston Martin en 1947. En 1947, Aston Martin a été acheté par Sir David Brown pour 20 500 livres. On pense qu'il a pris la décision d'acheter ce constructeur automobile après avoir conduit une Aston Martin. A l'origine, il était fabricant de tracteurs. Cet homme est responsable des célèbres modèles DB produits par Aston Martin et ils ont tiré leur nom de ses initiales. La période pendant laquelle Sir David Brown était à la tête de ce constructeur automobile a été parmi les plus grandes réussites et rentables d'Aston Martin. Numéro 7. Aston Martin est largement associé au film de James Bond. Les voitures de sport sont souvent utilisées dans des films de tout genre dans certaines des scènes les plus excitantes à l'écran. Les personnages riches sont vus au volant de belles voitures et les voitures de sport sont les voitures de choix pour les poursuites en voiture à grande vitesse dans les films. Il y a eu de nombreuses marques de voitures différentes utilisées dans les films, mais peu sont aussi étroitement associées à une série particulière de films que l'Aston Martin. Il est bien connu que l'espion de films de fiction James Bond conduit une Aston Martin et ses voitures figurent parmi la plupart des films de la série. 
Dans certains de ses films précédents, James Bond ne conduit pas une Aston Martin. Cependant, il a fait un début notable dans GoldenEye lorsque l'Aston Martin DB5 de Bond était pleine de gadgets. D'autres films qui présentent une Aston Martin incluent Skyfall ou alors Casino Royale. Numéro 8. Ils n'ont pas réussi en Formule 1. La plupart des grandes marques automobiles essayent de participer à des événements de sport automobile si elles le peuvent, car c'est l'occasion pour elles de montrer la vitesse et la puissance de leur création. Aston Martin n'était pas différent à cet égard car ils avaient le désir de se faire connaître et de réussir sur le circuit. Cependant, les choses ne sont pas vraiment déroulées comme ils l'espéraient. Ils ont fait leur début en Formule 1 en 1959 et avaient de grands espoirs de remporter un grand succès lors de cet événement. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à faire leur marque lors de cet événement. La raison en était simplement que leur voiture n'était pas assez bonne. Numéro 9. L'Aston Martin DB4 a été lancé en 1959. En 1959, Aston Martin a lancé le DB4. Ce fut une véritable supercar de son temps et a reçu un grand succès critique dans l'industrie automobile. La voiture était propulsée par un moteur de 3,7 litres et pouvait atteindre une vitesse de pointe de 250 km h Il avait également une culasse et un bloc d'alliage aluminium moulé RR50 et une double canne arrière droite 6. La DB4 s'est démarquée des modèles précédents et a aidé à établir Aston Martin en tant que constructeur automobile avec un bon pédigré. Numéro 10. Il y avait plusieurs versions de la série DB. La série des voitures DB a connu son grand succès et a conduit à plusieurs versions différentes de ce modèle avec une gamme de modifications. Un exemple de cela était l'Aston Martin DB4 GT Zagato. Il s'agit d'une version d'une voiture de sport de la série populaire qui a subi un certain nombre de modifications apportées par l'usine Zagato en Italie. Leurs ingénieurs ont allégé et amélioré les performances de la voiture. Initialement, le plan était de produire 25 de ces voitures dans une série en édition limitée. Cependant, seulement 19 exemplaires de ce modèle ont été produits. Étrangement, les 19 de ces voitures existent toujours. La DB4 a ensuite été développée et cela a conduit à la fabrication de l'Aston Martin DB5 qui était une évolution de la dernière voiture fabriquée dans la série DB4. C'est la DB5 qui est apparue pour la première fois dans un film Dub James Bond et est devenue célèbre et souhaitable pour cette raison. La voiture était propulsée par un moteur 4 litres avec 282 chevaux. Malgré ces modifications, Aston ne pouvait pas toujours rivaliser avec des marques italiennes telles que Ferrari ou Maserati. Par conséquent, ils ont développé leur conception et créé le DBS et le DBS Vantage. C'est tout pour cette vidéo sur 10 choses que vous ne saviez pas sur la très célèbre marque automobile Aston Martin. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. Et nous on vous dit à demain dans une nouvelle vidéo. Salut à tous